叫出来。叫什么？阴体。我完全听不懂你在说什么。我只是害命，并未谋财。无论是什么铁的，还是什么金的，我一个字都没碰。韩战，你跟他啰嗦什么呀？直接上手不就好了？哎，帮我拿一下。啊，我自己来，我自己来。哎，你一个名门世家的公子哥，对我一个大男人上下其手，就不怕传出去名声不好听吗？不好意思啊，仙门百家，论脸皮厚，我是第二，绝对没有人敢争第一。<笑>你这个人倒挺有意思啊。南辰，要不把你那个拿出来试试，看有没有反应？不必了，自从进了祠堂，反而再无躁动，定有蹊跷。他能这么乖乖束手就擒，肯定对掩藏阴铁的地方胸有成竹。依你看，他会将这阴铁藏于何处？这个嘛，最危险的地方，就是最安全的地方。啊。薛阳，我问你，你可是温室所派？<笑>你也太看得起我薛阳了。我只是夔州的一个小流氓，无名小卒而已。岐山温室那种仙门大家，岂是我高攀得起的？仙门大家你高攀不起，仙门小家你倒是毫不留情，痛下毒手啊！<笑>对，我是杀了几个小仙家。不过我早跟你们说过了，这跟什么温室没有关系，纯属我的个人恩怨。个人恩怨？那什么样的个人恩怨，让你如此狠下毒手？此处。不像镇压过阴体。魏兄，来修将修。聂兄我刚刚在客栈接到梦瑶之后，就马不停蹄赶了过来。你们这是怎么回事？怎么搞得这么惨？聂宗主关心各位公子安危，特派在下前来迎接。宗主接到蓝宗主的密函，还请公子前往清河一叙。兄长来信。可是云深不知处有事，应无大碍。不过还请公子随我一同前往。聂宗主在不敬事恭候。小兄，薛阳私藏阴铁一事，事关重大，不知道小兄你是否放心将人交给我们，带回不敬事，交与聂宗主处置。哦，对了，这位便是聂宗主之弟。聂宗主一向颇有侠名，爱憎分明，想必定会以公理论处。
，那是自然。薛阳生性狡猾，为了避免夜长梦多，多生枝节，诸位不如即刻出发。二位不和我们同去吗？我们就在此与各位告别了。两位侠士，既然共同出力抓捕薛阳，不如随我们一同前往清河。我们理应共同商讨如何处置薛阳。以及对付温氏的对策才是。阴铁一事我并不知晓，宋兄更是恰巧路过。我与宋兄为投身世家，因则清血缘传承，众志同道合，不想依附任何仙门家族。如今薛阳已经被俘，在下相信几位。定会以公理论处。至于仙门大家之间的纷争，我们实在不愿涉及。正是如此。如若日后，诸位需要我二人为天下略尽绵薄之力，我二人定当义不容辞。哼，好一个清血缘传承，众志同道合。我和蓝湛，也是因为志同道合，所以才决定一起结伴夜猎的，是不是啊，蓝湛？还结伴夜猎？有本事你别回莲花坞！你，不知二位师承何处，如何相寻？好，在下师承白雪阁，在下师承抱山散人。宝山散人，魏公子，实在抱歉。我虽师承宝山散人，但却最晚入门，因此，我只知藏色散人是师傅的得意门生，却从未得见。没有想到，魏公子你居然是师姐的孩子。是啊，虽然我们年纪相仿，但是算起来，你还是我的师叔呢。也不知道什么时候，可以见见师祖他老人家。师傅闲云野鹤，居无定所。再说。出山的弟子不再回山，是本门惯例。不过师傅若见到魏公子，心中定然欢喜。